Добрый день, с вами брокерская компания Кит Финанс. Меня зовут Олег Крот. Вместе с Эдуардом Ланчевым представляю ваше внимание. Брифинг ставки сделаны. Вчера был довольно-таки интересный день. Чем он был интересен? Тем, что продавцы, которые долгое время давили наш рынок вниз, они вчера так загадочным образом исчезли. И на попытках американцев небольших скорректироваться, серьезных продаж на нашем рынке не было. И как только рынок подходил к минимумам, сразу же оттуда были попытки выкупать и старались эти минимумы не пробивать в ней. Очень наглядно это было видно по фьючерс РТС, также по Газпрому. Очень интересная картинка, то, что боялись пробить минимум, иначе бы посыпались уже стопы, и рынок покатился вниз очень сильно. Такое ощущение, что пытаются продавать на этих уровнях и не давать рынку пока скатиться ниже. Что у нас по графикам сейчас происходит? Давайте посмотрим. Индекс ММВБ у нас стоит по-прежнему у своего уровня поддержки. Вот он, этот уровень. Много раз мы уже его смотрели, обсуждали. Вот здесь нижний уровень поддержки. Причем разворотная свечка, которую нарисовали позавчера, если вы помните, она очень красивая была. Но вчера появилась вот такая свечка, которая полностью испортила всю эту картину. С другой стороны, пока сегодня нет какого-то падения, прохода еще ниже. Поэтому надо сейчас посмотреть, как отработают все эти уровни. Если рынок пойдет пробивать 1500, то, как я уже говорил, мы посмотрим варианты для лонгов. Пока мы находимся под этим уровнем, Варианты для лонгов очень опасны. Сегодня в 12.30 будет размещение испанских облигаций. Все аналитики ждут, что размещение пройдет плохо, но на самом деле может пройти все не так плохо. Почему? Марио Драги в последнее время вел там серьезные переговоры. Постоянно он здесь летал сюда, туда, совещание. Такое ощущение, что в том числе и по вопросу вот этих аукций по испанским облигациям, то есть может быть такой неожиданный сюрприз, что пройдет именно этот аукцион более-менее гладко. Но посмотрим, как это все будет. По Газпрому, вот вчера удержали уровень 169, если мы бы его прошли, то очень быстро бы увидели 165. На падающей вчера нефти и корректирующейся СНП это был наиболее вероятный сценарий. Но, я говорю, продавцы очень аккуратно ушли, перестали они продавать. И сейчас мы видим попытки отката. Я бы не заходил сейчас в «Газпром», то есть не воспринимал эту ситуацию пока как разворот. С точки зрения техники «Газпрому» надо вернуться выше уровня 174-175, ну, индексу МВБ выше 1500. Очень редко мы пытаемся поймать дно, очень редко, ну, так же, как и ХАИ. В основном, основные входы у нас после импульса в обратную сторону и отката. Поэтому, если будет такая ситуация, будем смотреть варианты для входа. Пока ее нет, на опережение здесь заходить не будем. Хоть для многих это очень красиво сейчас выглядит, картинка, войти на минимумах. По Сберу ситуация немножко отличается. Сбер чуть получше выглядел, чем Газпром. Что здесь? Ну, здесь уровень сопротивления прежний. Это вот вчера мы, кстати, говорили, что может быть 95, но вот он был, и попытка от него опять отбиться. Поэтому сейчас эти уровни 94-95 по-прежнему хорошее сопротивление для Сбера. Поэтому не думаю, что прямо сейчас стоит его покупать. Норникель чуть получше он себя чувствует, чем другие акции. Причина это корпоративная. Норникель будет развивать проекты в Африке. Вот на этом от психологически важного уровня 5000 его пытаются откупать. Но здесь бы я тоже это не воспринимал, как это окончательный разворот, и что здесь надо брать с плечами на все. 
Вот есть уровень по технике 5200, от которого можно пытаемся отбиться. Поэтому не стоит здесь пока покупать. Ну, по Лукойлу пока нет каких-то комментариев, кроме того, что он тоже находится у своей нижней границы. Но в связи со слабой нефтью э, чувствует себя плохо. Э, Роснефти пока наиболее сильная акция из-за всего списка, который мы видели. Причины я также называл, кто предыдущий брифинги наши смотрел. Это выкуп по 212, вот цена постоянно притягивает и проект Мобил. Поэтому Роснефть, если что-то и делать от Ланга, то это только по Роснефти. Вот, кстати, ну, в общем, если что-то и делать, то по ней, но рынок очень запильный, как вы видите, поэтому не буду сейчас краткосрочные трейды озвучивать, потому что стопы может повышать очень легко. Ну и ВТБ тоже по традициях хуже рынка. Так, вот фьючерс РТС. Вчерашняя наша рекомендация это шорт от 155 до 153. Точно от наших уровней мы, где можно было фиксировать прибыль, мы развернулись наверх. Пока нижняя граница не пробита. Опять мы отошли к середине этого коридора. Крупных участников они здесь очень хорошо затаились. То есть нет крупных объемов вот в этой пиле. Есть средние объемы, поэтому крупные участники они действуют, скажем так, сейчас осторожно. И мое мнение, что все-таки здесь набираются шарты. Но это мое мнение. Посмотрим. Уж очень, если бы это были лонги, тогда бы здесь надо было, вчера легко можно вышибить было вот эти стопы, собрать и развернуться наверх. Но рынок появился по-другому. Вот здесь на этих уровнях очень уж старались удержать рынок, не пустить его ниже. Ну для чего? Возможно для того, чтобы еще шарты набрать в этой пиле. Поэтому пока у меня мнение, что это шарты. Когда рынок развернется, но ну, может развернуться в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, заканчивая следующей недели. На опережение сейчас э, открывать среднесрочные шарты рано, поэтому прямо в текущий момент я бы этого делать не стал. Но краткосрочно, ну вчера был вот этот трейд от 155 до 153, который я озвучил внутри дня. Что вот сегодня внутри дня делать? Прямо сейчас шартить опасно, потому что идет э, э, рост на увеличение открытых позиций, поэтому покупать тоже пока я бы не стал, так как мы находимся в середине этого коридора и не факт, что мы пробьем их в середину и выйдем вверх, поэтому покупать тоже не стоит. Если будут какие-то варианты образовываться разворотных моделей около уровня 156, то можно попробовать там с краткосрочные шарты открыть. Но будут ли они или нет, я вам заранее сказать пока не могу. То есть пока такая схема. Ну и по второму эшелону. Вот Новотек, Новотек на ЛМК довольно-таки неплохо себя в последнее время чувствует. Сегодня там будут его результаты. Ну, видно, покупали под результаты. После опубликования результатов есть два варианта. Либо выход на 66 либо фиксация по факту, опять уход на 62. Но со вторым эшелоном мы все-таки работаем, когда есть какие-то устойчивые движения на ликвидных фишках. В такой момент, как сейчас, честно говоря, по второму эшелону ничего делать не хочется. Пока так. Ну, по российскому рынку, наверное, все. День за днем вы рекомендуете ничего не делать. Как вы зарабатываете деньги клиентам? Вопрос. Давайте... По этому поводу тоже немного поговорим. Почему я не рекомендовал покупать вот на этом падении? Да? Еще с этих уровней мы стали говорить, что рынок слабый. И то, что если покупать какие-то акции, то краткосрочно с небольшим стопом в, отдельных момент, в отдельные моменты. Вот. Делали мы это по некоторым бумагам. В итоге рынок провалился на почти чем на, более чем на 10 процентов и у нас там потери составили там чуть меньше процентов в среднем то есть для управляющих это очень неплохой результат когда просадка по портфелю там процент а рынок падает на 10 тот кто профессионально работает меня поймет 
почему мы здесь не шортили? Шорты очень часто выносили. Выносили именно гэпом наверх, и поэтому тот, кто пытался здесь шортить, я думаю, в большинстве случаев очень неплохо попали. Поэтому такое распиленное движение вниз, оно тоже шорты выносит. Краткосрочные трейды, я периодически для вас говорю, мы краткосрочно работаем очень редко. Почему? Потому что деньги большие и крупные, и поэтому краткосрочные трейды внутри дня с такими деньгами не очень удобно делать. Тоже те, кто работает на рынке профессионально, это понимают. Мои краткосрочные рекомендации по фьючерс РТС, по нефти и по бренду, по бренду по CP, в основном прибыльные. Вы это все видели, и тоже тот, кто брифинги наши смотрит, давно это знает. Так, ну, по поводу российского рынка. Вот на этом росте практически все наши рекомендации были от ланга, шортов мы не делали, тоже те, кто брифинги смотрит, смогли неплохо с нами заработать. А тот, кто смотрит брифинг, к октября, когда мы начали работать, тоже мы здесь вот с этого момента, с, начала сентя... с конца сентября, работали в основном от ланга. Тот, кто брифинги тоже смотрит, с нами неплохо заработал. Большинство аналитиков на, этих, на этом росте советовало шаркить, потому что верили в продолжение тренда и очень неплохо попали. Поэтому я думаю, что этот вопрос немножко странный, но... Я на него ответил. Так, давайте перейдем к западным рынкам. Эдуард расскажет, что у нас там интересного. Так, передаю слово Эдуарду. Так. Вот. Бонжур. Бонжур, мадам, месье. Рад вас приветствовать после значительного перерыва. Вот был в отпуске. Надеюсь, у вас все было замечательно и прекрасно. Вы прекрасно хорошо торговали здесь с Олегом. Значит, от Олега мне достались следующие рекомендации по западным рынкам. Насколько я знаю, вы заработали на шорте на нефти. Вот, и сейчас удерживаете длинную позицию по S&P. Это замечательно, это прекрасно, потому что то, что вы сейчас видите на своих экранах на S&P, вы видите значит, достаточно хороший, хорошее движение вверх после падения. Вот мне нравится, как движение начинается. Достаточно оптимистично сейчас S&P растет. Значит, единственное, что близко бы я в стопы не ставил. А сейчас, то есть, вот ставить стоп где-то в районе, там, не знаю, там, 1375, я считаю, это нельзя делать. Вот, надо дать рынку подышать, как говорит один из наших общих знакомых с Олегом. Вот, я думаю, что пока предварительно стоп мы ставим где-то на уровне 1357. Вот, но однозначно, что если рынок не пойдет вверх, мы закроемся намного раньше, мы не будем ждать, когда стоп у нас вышли в целом. В целом, Повторяю, рынок по S&P выглядит весьма оптимистично, и я считаю, надо удерживать длинные позиции. Мы рассчитываем на то, что мы выйдем как минимум в зону средней линии 1405, а то и пойдем выше. Значит, еще один рынок, который неплохо сейчас выглядит, фьючерс на евро. Посмотрите, пожалуйста. Не буду я вас задерживать и открывать графики с объемами. Просто скажу, что <coughs> уровень поддержки средней проторговки вчерашнего дня, диапазона, он находится на уровне 1.3090, то есть 1. 3090. Можем ли мы до туда дойти? Да, вполне можем. То есть на данный момент, если мы идем туда, то в принципе от этого уровня, я считаю, можно покупать. Здесь стоп рисуется на 1350 при этом. Но естественно, когда мы идем на уровень поддержки, это не означает, что мы сразу тут же покупаем, как только его касается. Да? Мы смотрим, как там рынок торгуется, и в разворотную модель входим. То есть ожидаем какие-то 
накачку объемов. Какой еще второй сценарий может быть, при котором тоже можно покупать? Это значит уровень сопротивления у нас такой. Ну, сейчас понятно, мы находимся на достаточно серьезном уровне сопротивления, но вполне возможно, мы сейчас начнем пойдем выше, и в этом случае уровень сопротивления сверху это 1.30-31.80. И вот надо смотреть, как мы к этому уровню будем подходить, с какими объемами. И в принципе, мне кажется, что евро достаточно оптимистично выглядит. Может быть, здесь она еще какое-то время постоит на месте, но пока ощущение такое, что готовимся мы к рыбку наверх к 1.33. Да. То есть пока в текущий момент рекомендации такие скорее отложены. Внимательно следите, как будет евро двигаться на уровень 30-90, если уйдет вниз. И смотрите, как оно будет подходить, если пойдет вверх к уровню 1.31.80. Если объем покупок хороший, там цена задерживается, надо покупать и, в принципе, играть в длинную позицию. Сейчас следующий график я открою. Это нефть. Олег давал рекомендации по бренду. У меня круплайт сейчас на экранах. Вы видите, мы, в общем-то, продолжаем находиться в неспадающей пиле. Олег давал рекомендации на шорты. На этих шортах заработали. Что касается меня, в последнее время я не любитель нефти именно из-за такой вот запильного характера движения. Игры только на очень краткосрочные движения. То есть долгосрочные какие-то позиции не хочется в этой пиле. Открывать брифинг у нас только один раз в день, в 11 часов. Поэтому с, с, с моей стороны нет никаких позиций по, по нефти. Слава Богу, что мы заработали на падении. Аллилуйя профессиональному Олега. Вот, следующий график у вас сейчас на экранах откроется этого золота. Вы помните все, что мы по золоту говорили. Значит, удерживают золото, удерживают в этой пиле. То есть сначала его очень сильно пролили тогда резко, буквально за несколько часов. Вот так вот. И после этого идет вот такая пила. Не дают золоту подняться. Играть в шорт не вижу смысла. А играть в лонг пока рано. Опять же, подтверждая свои слова, которые я говорил еще больше недели назад, то, что пока золото не выйдет на 1700, скорее всего, никаких рекомендаций покупку мы давать не будем, только если вдруг, если вдруг, да, не окажется, что вот в этой пиле пошли бешеные объемы, бешеные объемы на покупку накачиваются и явно пошла скупка, да, то есть, ну, я сомневаюсь, что мы это в ближайшее время с вами по золоту увидим. Поэтому, в принципе, вот по западным рынкам все, что я хотел сказать. Здесь <смех> вопрос, значит, от Андрея Скрипничиченко по поводу Эдуард, как в Париже настроение. Да? То есть в Париже на бирже я не был. Настроение там предвыборное. Вот, похоже, Саркази может проиграть. А вообще в Париже солнечная была погода, но достаточно прохладно. Вот. Нет никакого ощущения, что это, в принципе, город моды, потому что ходит на улицах кто в чем попало. Мужчины одеваются лучше, лучше женщин. Женщины вообще непонятно, как одеваются. Закрытыми глазами, похоже, себе одежда убирает. Вот. И после пребывания в Париже, я в четвертый раз в Париже, ну, вот, как-то давно не было, Сейчас недельку там погуляли, все прекрасно, все замечательно, получили огромную массу удовольствия от всего, но я понял еще раз, как я люблю Россию, как я люблю Москву, и с удовольствием сюда вернулся, вот, и с удовольствием приступил к работе. Вот так вот. А, в принципе, если у вас другие Есть вопросы... вопросы здесь. А? Опять от Анза, от которого вопрос про... задал нам, что мы день за днем не рекомендуем ничего не делать. Еще вопросик, так, где он тут был. Если вас послушать, то у вас один проще, а как же ваши пролеты по золоту на ЛМК? Ну, по золоту, как вы помните, мы рекомендовали покупать по 1720. Потом, когда золото вышло на уровень 1800, мы рекомендовали ставить, ставить стоп на безубыток. Поэтому там пролетов не было. По ЛМК, да, понятно, что периодически какие-то стопы срабатывают. По второму эшелону у нас обычно 10% в портфеле в одну акцию мы в лучшем случае вкладываем. Поэтому там где-то полпроцента на этой ситуации мы потеряли. Но еще раз просто вернусь на графике. Так, Эдуард, ты мне там передал, да? Сейчас я еще раз просто покажу, чтобы было понятно. 
Потому что, я думаю, этот вопрос многих интересует. Да, я сейчас передам свое управление. Да. И я потом свои 5 копеек вставлю по поводу. Да. Так. Давайте на график мы перейду. Рынок бывает разный. Рынок очень часто меняется. И бывает рынок, когда явно наш рынок, да, бывает рынок не совсем наш. И наша задача на таком рынке как минимум не потерять. Поэтому, когда был наш рынок трендовый, мы зарабатывали, да, и накопили неплохой запас прибыли. Когда рынок не наш, вот как сейчас, это, вот это не наш рынок, потому что это рынок не для среднесрочного, не для среднесрочного трейдинга, поэтому на, на этом рынке наша задача не потерять. Рынок здесь упал от 1600, там, как я уже сказал, почти на 10%. Наши потери здесь минимальны. То есть, да, мы на этом падении ничего не заработали, мы практически ничего не потеряли. Мы зарабатываем на других движениях, и эти движения не будут. Поэтому периодически, да, там какие-то ситуации бывают, где мы неправильно определяем направление, тенденции, еще что-то. Но там есть стопы, стопы, они помогают защитить капитал, и все наши рекомендации, я говорю обычно со стопа, но и Эдуард тоже. Поэтому, я думаю, если должен быть вопрос больше. Давай, Эдуард, ты что-то да, сказать. Да, я хотел сказать, да, по, по поводу вот, ничего не рекомендовать, на самом деле есть периоды, когда рекомендации идут, идут достаточно интенсивно. Мы взяли большой, огромный тренд по S&P вовремя, сказали из S&P выйти, закрыть все позиции, как долгосрочные, так и среднесрочные позиции мы закрыли практически ну, сейчас это выглядит уже на максимум да. а, понимаете самое тяжелое в трейдинге это на самом деле ждать а, брифинг у нас а, проходит раз в день а, давать какие-то краткосрочные сверхкраткосрочные рекомендации внутри дня скальпинг мы не ну, можем, периодически да. мы это а, делаем ну, периодически мы делаем, делимся какими-то идеями да но давать на, на постоянной основе это невозможно потому что нельзя даже полностью угадать, я не знаю, все колебания вперед на несколько часов, да, то есть мы не волшебники. И поэтому мы ориентируемся на среднесрочное все же движение на рынке, и эти рекомендации мы даем нашим клиентам, исходя из среднесрочной динамики, вот, а не исходя из скальпирования. Самое тяжелое ждать в любой, на самом деле, дисциплине трейдинга, как краткосрочно, так и среднесрочно, так и инвестирование даже, это, это ждать у каждого свой период. Поэтому по поводу не нет, нет рекомендаций. Да вы посмотрите наши брифинги, мы это делаем уже на протяжении очень многих месяцев, да, вы можете посмотреть, сколько так, там рекомендаций было. А сейчас такой период, ну, что, что делать? Мы сейчас готовимся, вот у нас брифинг сегодня называется «Затишь перед бурей», да, это не, не случайно, мы ожидаем достаточно серьезного, сильного а, движения. Но это не означает, что в это движение мы должны входить при первом, а, я не знаю, колебании на пятиминутных графиках, да, потому что это пила. А, сейчас при Определяться покупатели, продавцы э, с направлением, накачается объем в какую-то сторону, начнется движение, и в начале этого движения мы войдем и, и практически все удержим. Вот такая стратегия. Еще вот есть Андрей пишет вопрос о вашем заработке, задает злопахатели, которые сами не могут совершать удачные сделки, но это, на этот вопрос можно не отвечать, это мое мнение. На самом деле большинство людей, которые дают какие-то рекомендации, так и делают, они на такие вопросы не отвечают. Наша позиция противоположная. Мы открыто говорим о том, что мы делаем, отвечаем на все эти вопросы. И обычно у людей, после, у людей, которые видят такую позицию, доверие. То есть люди, которые на такие вопросы не отвечают, понятно, что к ним доверия быть не может. Вот поэтому мы хотим, чтобы к нам было доверие с вашей стороны. Мы честно, открыто, и мы не пытаемся какие свои трейды там э, скрыть, мы все честно рассказываем. Да, здесь вопрос уверенности, понимаете, э, на рынке тоже бывают ошибки, да, э, бывают профессиональные, бывают злостные ошибки, да, то есть это не соблюдение дисциплины, риск менеджмента, это злостные ошибки, которые в принципе не позволительны профессионалам, но они время от времени делают. А бывает то, что в принципе происходит ошибка, а эта ошибка обусловлена тем, что да, не так читается рынок. Э, 
это, ну, это, ну что это делать, да? Это окупается, потом эти убыточные трейды, они не столь громадны, потому что мы соблюдаем все остальные правила. Они компенсируются прибылью, которые зарабатывают. Ну вот, например, да, вот, вот опять вопрос. Помню, я Эдуард говорил про золото 2000 долларов. Ждем на первой звезды. Да, ну давайте, давайте все же сейчас на золото посмотрим. И вспомним все, что я говорил, да, ну все, может быть, я не буду. Олег, передашь мне управление? Я сейчас говорю, что пусть... а. Ну, пока... Ну, я... не, не давай надо, я просто, раз... ну, давай я просто просто скажу общее подействие. Есть мнение, куда пойдет рынок, да, и когда он туда пойдет. Но если нет каких-то технических моментов, мы не входим. Поэтому золото будет и 2000, и 3000, и больше оно будет. Просто вопрос, когда входить, по каким ценам и что дальше делать. Поэтому идеи, да, идеи появляются, да, если идеи не подтверждаются, она уходит эта идея. Понимаете, цепляться за уже мертвые ушедшие идеи. Ну, с, Но с, это мы обычно отличаются ну, трейдеры да. от аналитиков. То есть аналитики могут цепляться за свои идеи до последнего. Вот э, э, трейдеры, они если видят, что их идеи не подтверждаются, они от идеи отказываются и сделок не делают хороший трейдер, да. есть плохие. Ну, тут же самое золото. Ну, не пошло оно к 2000, да, оно свалилось. Вышли по безубытку, смотрим, пошли в длинную пилу, смотрим, что витальные факторы э, не соответствуют того, чтобы продолжился дальше рост. Мы уже не, не говорим эту идею, мы не рекомендуем покупать это золото, мы держимся подальше от рынка, ждем более четкой, ясной ситуации. Мы не пытаемся поймать здесь, я, я не знаю, движение в несколько часов. Это нормально, это правильно, просто если вы не профессионал на этом рынке, учитесь у нас. Если вы профессионал, окей, давайте, давайте обсуждать, да. может быть мы с вами поделимся своими наработками и вы возьмете что-то на уровне. Вот как пример, по УТБ у нас есть долгосрочная идея, что к осени может быть неплохой рост. Но как вы видите на брифингах мы УТБ не рекомендуем к покупке сейчас. И правильно делаем, потому что ВТБ снижается, и никаких там каких-то подтверждений нашим мыслям пока нет. Это вот как пример. А, ну, давайте, наверное, будем заканчивать. Мы все благодарим всех, кто нас поддержал в этой э, беседе. В основном все пишут в закрытом порядке. А, желательно писать э, в открытом, э, скажем, где отправить, ставите всем участникам, потому что вижу это только я и Эдуард, больше никто. А, спасибо за внимание, удачных трейдов, до свидания, до завтра. Да. И успешных инвестиций. Всего доброго, до завтра.